اما یه قاعده وجود داره در رابطه با تلفظ سامت و مثبت ها ببینید هر واژه ای که با حرف صدادار آغاز بشه برای تلفظش چیزی که تأثیری که میذاره روی واژه پیشینش این هستش که حرف سامت یا بی صدای پیشین رو میکشه ببینید پنج تا حرف مثلا حرف اولش چیه؟ صدا داره بعد حرف پیشین حرف آخرش بی صداست اینو از اون میکنه اینو چهار حرفی میکنه این شیش حرفی میشه شاید بگید همچین چیزی نمیشه الان تو تلفظ اینجوری میشه یعنی ما اینو تلفظ که کردیم چهار حرفش رو اینو با اینا تلفظ میکنیم متوجه شد این یعنی اینو میکنیم میدیم اون بر تو نمونه ها بیایم این نگاه بکنیم مثلا من an orange car رو شما نمیشنم بیدیه انگلیسی بیاد بگه یا یه امریکن کسی برحال انگلیسی زبان بیاد بگه an orange car اتفاقی که میفته او آرنج ان رو میگیره به خودش ان رو به خودش میگیره اون بر دوباره میشه ا این بر میشه نارنج شما میشنوید که طرف گفت نارنج نمیگه آرنج میگه ان آرنج کار ان آرنج میبینید اون تلفظ اون اون پازی که ما منتظرش هستیم اون فاصله ای که باید بیفته اون فاصله بین ان و او نمیفته این فاصله بین ای و ان میفته چون ان میره میچسبه به او او یه حالت کششی داره حروف صدادار یه حالت کششی دارن و این کار رو انجام میدن میگه ان آرنج کار نمیگه ان آرنج کار اوکی؟ پس تلفظ اینها تاثیر میگیره میشه ان آرنج کار مورد بعدی نمیگیم ان اولد نرس میگیم ان اولد اصلا نولد میگیم نولد نشنیده بودم نوع جدیدی حتما نه این همون ان اولد هست ما عادت داریم به بگیم ان اولد و این یه چیزی که ما مشخص میکنه ما انگلیسی زبان نیستیم فکر میکنیم که انگلیسی مون خوبه و همیشه این حالت رو داریم دیگه که فکر میکنیم خیلی خوبیم اما اونی که خودش این زبانش هست از رو همین نکته های کوچیک میتونه بفهمه که خب این انگلیسیش خوبه ولی انگلیسی زبان نیست مشخصه ما خیلی وقت فکر میکنیم که انقدر انگلیسی خوب شده کسی نمیتونه بفهمه اما اینا رو از میبینیم یه نکته کوچولوی هست اصلا بلد نیستیم ان اولد اوکی این ا و ن از هم جدا میشن ا میشه خودش بعد ان میچسب به اولد میشه ان اولد نرس ان اولد نرس ان آرمن میشه ان آرمن میگیم نارم دیگه چیه همون ان ان مال اون اون یکی هستش ان آرمن فقط اینجا نیست فقط مثلا برای بحث ان نیست مثلا ام اوکی مثلا من میگم میخوام خودم رو معرفی کنم میگم آی ام آراد اوکی من میخوام این رو معرفی کنم خب آراد با ای شروع میشه دوباره حرف صدا دار بعد ام م تیه م اون حرف بی صدا میگم آی مارد آی مارد میچست به آ اوکی فقط برای ان نیست یعنی هر جا وقتی این دوتا یه واجه وجود داره که با صدادار آغاز میشه حرف بی صدای پیشین رو میکشه و با اون تلفظ میشه اوکی؟ پس همه رو یه بار از روشون بخونم با تلفظ طبیعی که ایجاد میکنه تاثیر که ایجاد میکنه an orange car an old nurse an old man An interesting book, an interesting English, an interest, an interesting book, an Italian restaurant, an Italian, an Italian, an Italian, an Italian restaurant, an angry dog, an angry dog, an important letter, an important letter, an American, an American, an American, an American, an American friend, an American friend. Okay, that's in all. روی هم دیگه تاثیر میگذارن حروف صدادار حرف پیشین رو میکشه با هم تلفظ میشن آرایت بریم جلوتر پس حالا نمونه های ان رو ببینیم نمونه های ان که حالا این نمونه های ای رو آوردم حالا وقتی که حرف صدادار میشه ما باید چیکار کنیم از ان استفاده کنیم مثلا would you like a cup of tea خب cup سیه ما راحت میگیم a cup of tea رو میاریم اما وقتی که تبدیل بشه به اپل دیگه باید بگم چی would you like an apple okay. اما اینجا نمیگم an apple چی میگم اون تلفظ تأثیر گذاشتر اگر بخوایم در نظر بگیریم میگیم چی an apple 
نپول انگار نظر انگار مثلا من میگم نپول نپول انگار یه چیز جدیدی اما همونه اوکی okay, پس میگم چی would you like an apple would you like an apple نمیگم would you like an apple would you like an apple اوکی سو هیلا از ا فارمر سو هیلا از ان انجینیر انجینیر سو هیلا از ان انجینیر رونا از ا جو رونا از ان ایتیست رونا از ان ایتیست ا شاید بر بعضی هاتون ایتیست یه واژه جدید باشه شاید هم نه ایتیست یعنی کسی که به دین و مذهبی اعتقاد نداره دین و مذهبی رو رسما نمیشناسه ایتیست ایتیست یعنی کسی که نمیشناسه ثیست یعنی کسی که مذهب داره دین رو قبول دین رو مذهبی رو قبول داره ثیست ایتیست کسی که قبول نداره در واقع ای در اون ابتدا منفی سازش هست ایتیست چون با ای شروع میشه ما باید بگیم چی ان ان ایتیست he is an atheist jane is a clever girl jane is an interesting girl all right in ham nemune haye an tuye jumla ha okay hello رسیدیم به پایان او و ان او ان خب چیز خاصی نبود من فکر می‌کنم بیشتر زودتر بریم سراغ ده در تمام نشده ادامه داره با هم باشید این هفت مورد رو که می‌بینید این هفت رو می‌خوام که بررسیشون کنید برام بفرستید بگید که اینجا باید پیش از اینها ای بذاریم یا ان همین تمرین شما همینه بگید مثلا وان شد ای یا شد ان و برام توی کامنت ها یا توی مسیج فیسبوک برام بفرستید تا ببینم ببینم چیکار کردیم اوکی همین موضوعی که همه الان با هم صحبتش رو کردیم اما موضوعی بعد